नमस्कार तब तो स्वागत नेपाल अनलाइन स्कूल को यूट्यूब चैनल में हम चैनल में नर्सरी देखि मस्टरसम का सब विषय का सब भिडियो उपलब्ध तैयार तो यूट्यूब में गए अथवा फेसबुक में गए नेपाल अनलाइन स्कूल भाई सर्च करी हम भिडियो हेन सकूने हमारे भिडियो लाइक सब्सक्राइब रेयर करें नेपाल अनलाइन स्कूल को सहयोगी हाथ भी दूसरा भर विनम्र अनुरोध करदु सब जे म खेमराज ढकाल हजर को गाड़ी उपस्थित भैस रज महिला क्लास टेन को साइंस विषय को जो करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी एंड मैग्नेटिज्म भाई चैप्टर छो चैप्टर को सर्ट क्वेश्चन जो दुई मक्स में तबला एसई को एक्जाम में सोने गो करा गई रखे यहाँ से मैं तब अगड़ी एसएलसी में एसई में सोधे जो इले करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी और मैग्नेटिज्म सोधे सर्ट क्वेश्चन ती सब कलेक्ट कर लगे हई ओल्ड क्वेश्चन सब कलेक्ट कर लगे आकु रहा सोन सकने खाल है प्रोबाबल क्वेश्चन लु तो यह सर्ट क्वेश्चन तब पढ़ू करेन्ट इलेक्ट्रिशिटी और मैग्नेटिज्म आने सब प्रकार का सर्ट क्वेश्चन तब सल्व कर सकूँ फुल में फुल मक्स लिया सकूँ ते सुरू करूँ हम आज को यह क्लास पैलो क्वेश्चन बट फर्स्ट क्वेश्चन रहें वाई इज टंगस्टन वायर यूज इन फिलामेंट बल्ब गिव एनी टू रिजन्स यो जो टंगस्टेन वायर छंगस्टेन वायर से फिलामेंट बल्ब में क्या यूज कर दुईटा कारण लेख्ह हो तो दुईटा कारण लेख द टू रिजन्स फर यूजिंग टंगस्टेन वायर इन फिलामेंट बल आर पेलो कारण इसको के होता तो एकदम धेरे रेजिस्टेन्स हो सो इट हेज भेरी हाई रेजिस्टेन्स अथवा रेजिस्टिविटी है रेजिस्टिविटी तब रेजिस्टेन्स भी लेखना सकूँ अर्क इसको धेरे मेल्टिंग पोइंट होट हेज भेरी हाई मेल्टिंग पोइंट अब एकदम धेरे हाई मेल्टिंग पोइंट भाई हो धर इलेक्ट्रिशिटी आई हिट उत्पन्न हो धर हिट उत्पन्न होता खेल चाहे वस्तु कुछ अब्जेक्ट मेल्ट हो पग्लि तर भेरी हाई एकदम धेरे मेल्टिंग पोइंट भाई इस मेल्ट होना धेरे टेम्परेच टेम्परेचर चाहिए तो इसको मेल्टिंग पोइंट चौंतीस सौ डिग्री सेल्सिश थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सिश टेम्परेचर चाहिए इसलिए के मेल्ट करना को लगी हाई लर्क में जाऊ डिफ्रेन्स बिट्विन एसी एंड डीसी डिफ्रेन्सिएट वे एसी अल्टरनेटिंग करेन्ट डीसी डाइरेक्ट करेन्ट सो इसको डिफ्रेन्स लेख अल्टरनेटिंग करेन्ट इस एसी अर्क डाइरेक्ट करेन्ट इसलिए भूम डीसी यो बीच को डिफ्रेन्स लेख हाई तो हम टेबल बना है टेबल जस्तु फर्मैट इस अब इसको के के डिफ्रेन्सेस हम हर हाई तहल डिफ्रेन्स हेन अल्टरनेटिंग करेन्ट को जो पोलारिटी हो पोलारिटी के होता तो टाइम को रेस्पेक्ट में चेंज होते जा कंटिन्सली चेंज हो प्लस बड़ा माइनस माइनस बड़ा प्लस है तो लेख सकूँ पेलो डिफ्रेन्स में के पोलारिटी अफ अल्टरनेटिंग करेन्ट चेंज इज कंटिन्ुअसली कंटिन्ुअसली विथ टाइम तर डाइरेक्ट करेन्ट को पोलारिटी चेंज होते हैं सो पोलारिटी अफ डाइरेक्ट करेन्ट डीसी डज नट चेंज विथ टाइम तो अर्क डिफ्रेन्स लेख अर्क डिफ्रेन्स के जो अल्टरनेटिंग करेन्ट अल्टरनेटिंग करेन्ट के निस्ल त एसी जेनेटर बड़ हो तो अल्टरनेटिंग करेन्ट इज जेनेरेटेड बाई एसी जेनेटर 
र डाइरेक्ट करेन्ट के हुन्छ निक्लिन्छ त ब्याट्री बाट जुन हाम्रो घरमा ब्याट्री हुन्छ नि घडी पछाडी लाउने ब्याट्री मोबाइल बाट लाउने ब्याट्री सबै त्यसबाट डाइरेक्ट करेन्ट निक्लिन्छ सो इट इज जेनेरेटेड बाइ ब्याट्री अर्को के बाट निक्लिन्छ डायनामो बाट पनि निक्लिन्छ त डायनामो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल अर्को जाऊ अर्को डिफरेंस पनि लेखौँ एउटा जुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ ट्रान्सफर्मर ले डीसी भोल्टेज लाई चाहिँ अल्टर गर्न सक्दैन अब हेर्नुस् हामीले स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर पढेको छौ जसले के गर्छ त भोल्टेज लाई लो भोल्टेज लाई हाई भोल्टेज र हाई भोल्टेज लाई लो भोल्टेज मा कन्भर्ट गर्छ त त्यसले जहिले पनि एसी भोल्टेज लाई मात्रै कन्भर्ट गर्न सक्छ अल्टर गर्न सक्छ डीसी भोल्टेज लाई गर्न सक्दैन किनकि डीसी भोल्टेज को पोलारिटी नै हुँदैन यसको पोलारिटी चेन्जै हुँदैन त अल्टरनेटिङ करेन्ट को चाहिँ पोलारिटी चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यसले अल्टरनेटिङ करेन्ट को भोल्टेजहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ सो यहाँ लेख्नुस् एसी भोल्टेज अल्टरनेटिङ करेन्ट बाट जुन भोल्टेज निक्लिन्छ त्यो भोल्टेज चाहिँ अल्टर हुन अल्टर गर्न सक्छ ट्रान्सफर्मर ले क्यान बि अल्टर्ड अल्टर भनेको चेन्ज गर्न सक्छ कन्भर्ट गर्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको अल्टर्ड बाइ ट्रान्सफर्मर बट डीसी भोल्टेज क्यान नट बि अल्टर्ड बाइ ट्रान्सफर्मर ल अर्को तपाईँले एउटा ग्राफ पनि देखाउन सक्नुहुन्छ होइन एसीको ग्राफ देखाउनु पऱ्यो भने यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन एउटा यहाँ बिचौडा लाइन यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम वाई एक्सिसमा चाहिँ के त करेन्ट त यसरी यसको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होइन प्लस यसरी अब डाइरेक्ट करेन्ट को तपाईँले यदि ग्राफ देखाउनु पऱ्यो भने यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ यतातिर टाइम एक्स एक्सिसमा वाई एक्सिसमा करेन्ट त यसमा पोलारिटी चेन्ज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट रहन्छ पोलारिटी सो यो कन्स्ट्यान्ट भयो यसरी यो ग्राफ भयो यसरी तपाईँले चारवटा डिफरेन्स लेख्न सक्नुहुन्छ अब दुई मार्क्समा त दुईवटा डिफरेन्स लेख्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई याद होस् भनेर चारवटा चाहिँ मैले लेखेको है दा अर्को छ इनर वाल अफ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प इज कोटेड विथ फ्लोरिसेन्ट पाउडर भनेर भनेको छ त यो जुन फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हुन्छ सिएफएल बत्ती हुन्छ नि तपाईँहरूको घरमा त्यसमा चाहिँ फ्लोरिसेन्ट पाउडर राखेको हुन्छ त यो फ्लोरिसेन्ट पाउडर किन राखेको हो त भनेर हामीलाई यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ गिभ रिजन रिजन दिनुपर्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिएफएलको चिमभित्र मर्करी भेपर हुन्छ त जब इलेक्ट्रिसिटी तपाईँले पास गर्नुहुन्छ एसी करेन्ट पास गर्नुहुन्छ त्यो मर्करी भेपरबाट युभी रे निक्लिन्छ तो यो त्यो युभी रेलाई फ्लोरिसेन्ट पाउडरले के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरिसकेपछि भिजिबल लाइट चाहिँ त्यसले दिन्छ इमिट गर्छ है फ्लोरिसेन्ट पाउडरले त्यही भएर त्यो राखिएको युभी रेलाई एब्जर्ब गर्नलाई र भिजिबल लाइट दिनको लागि सो लेख्नुहोस् इनर वाल अफ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प is coated with fluorescent powder because it absorbs uv rays bhaneko ultraviolet rays dai le absorb garcha and emits visible light अर्क अब यहाँ दुईटा क्वेश्चन छ ए नम्बर र बी नम्बर पहिला ए नम्बरको क्वेश्चन पढौँ के छ अ फ्यूज इज अलवेज कनेक्टेड टु द लाइभ लाइन भनेको छ अब लाइभ लाइन भनेको के भन्दाखेरि त्यस्तो खालके लाइन त्यस्तो खालके वायर जसबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ हो त्यो करेन्ट फ्लो भएको वायरमा चाहिँ फ्यूज जोडिएको हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ त किन भन्दाखेरि अब एकदमै धेरै हाई भोल्टेज भएको करेन्ट आयो अरे होइन त एकदमै धेरै स्ट्रेन्थ भएको एकदमै धेरै पावर भएको इलेक्ट्रिक करेन्ट आयो भने के हुनसक्छ त हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल एप्लाइन्सेसहरू इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरू ड्यामेज हुन सक्छ जल्न सक्छ बिग्रिन सक्छ त त्यस्तो बेलामा फ्युजमा भएको जुन एउटा सानो वायर हुन्छ त्यो वायर चाहिँ पक्लिन्छ त्यसको लो मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ 
यो चाहिँ पग्लिन्छ त्यो पग्लि सकेपछि के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट हुन्छ हैन ब्रेक हुन्छ ब्रेक भइसकेपछि जुन इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु छ त्यो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरु बच्छ सेफ हुन्छ कसरी त्यो फ्युजमा भएको वायर चाहिँ मेल्ट वायर हो ल त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ अ फ्युज इज अलवेज कनेक्टेड टु लाइव लाइन किन भन्दाखेरि हेरौ अ फ्युज इज अलवेज कनेक्टेड टु द लाइव लाइन because when high voltage of electricity occurs the wire connect wire in the fuse wire in the fuse melts and cuts the electric supply electric supply to the electrical appliances as current always flows through live line la aro question ma jau a switch is always connected to the live line bhaneko cha a switch lai pani kina live line ma connect gariyeko huncha ta bhanda tabai haru ko jun ghar ma krik krik parne switch huncha on off garne switch tyo live line ma connect gariyeko huncha bhanera hamlai bhaneko जति खेर चाहिँ हाई भोल्टेज आउँछ अथवा ओभरलोड हुन्छ त्यतिबेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईहरुले स्विचलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुनै पनि इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेसलाई तपाईले करेन्ट दिनुपर्यो भने स्विच अन गर्नु हुन्छ करेन्ट त्यसबाट हटाउनु पर्यो बन्द गर्नु पर्यो भने स्विच अफ गर्नु हुन्छ हो कि होइन त लाइभ लाइनमा कनेक्ट भयो भने मात्रै हामीले स्विच अफ गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस इलेक्ट्रिकल डिभाइस बन्द हुन्छ स्विच अन गर्नु भने खुल्छ हो कि हैन त इलेक्ट्रिक डिभाइसलाई खोल्न र बन्द गर्नको लागि चाहिँ जुन स्विच हुन्छ त्यो स्विच चाहिँ लाइभ लाइन सँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ द स्विच इज अलवेज connected to the live line to disconnect or connect the electric supply to electrical appliances when the switch is turned off or on respectively hena switch lai off garda keri to electrical appliances disconnect garna switch on garda keri to appliances lai कलेक्ट गर्न चालु गर्नको लागि चलाउनको लागि चाहिँ स्विचलाई लाइभ लाइन सँग कनेक्ट गरिएको हुन्छ भनेर लेख्ने हो ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ व्हाई इज अर्थिंग डन गिभ टु रिजन्स भनेको छ अर्थिंग किन गरिन्छ त सो लेख्नुस अर्थिंग इज डन बिकज किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब अर्थिंग गरेन भने एकदम हाई पावरको इलेक्ट्रिक भोल्टेज आउँछ इलेक्ट्रिक भोल्टेज आइसकेपछि हाम्रो डिभाइसेसहरु के हुन सक्छ त बिग्रिन सक्छ हो त त्यो ड्यामेज त्यो डिभाइसहरुलाई बचाउनको लागि ड्यामेजबाट बचाउनको लागि चाहिँ त्यो ओभरलोडिङ भएको बेलामा सर्ट सर्टिङ सर्ट सर्किटिङ भएको बेलामा चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ त्यो ड्यामेजलाई घटाउनको लागि हामीले अर्थिंग गरेका हुन्छ त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ टु प्रोटेक्ट 
द इलेक्ट्रिक एप्लीएंसेस फ्रॉम बींग डैमेज इन केस ऑफ इन केस ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग अर्क अर्क के भादा खी अब सर्ट सर्किट भाई हो भादा खी झटका लग् अथवा टीवी फ्रिज हु जल् तस्त बेला में अब कोई यूजर ने चलाई रखे तो यूजर इलेक्ट्रिक सक लग्न सकता झड़का लग्न सकता हो कि है करेन्ट लग्न सकता तस्त खाले इलेक्ट्रिकल सक बचा को लगी हमें अर्थिंग पर्ने लेख्ह टू प्रोटेक्ट द यूजर फ्रम एनी एक्सिडेन्टल इलेक्ट्रिक सक एक्सिडेन्टल इलेक्ट्रिक सक लर्क मेन्सन एनी टू रिजन्स अफ यूजिंग निक्रम वायर इन इलेक्ट्रिक हिटर हिटर में यो निक्रम वायर प्रयोग को दुईटा कारण लेख् लेख्ह द टू रिजन्स अफ यूजिंग निक्रम वायर निकल रोमियम बड़ बने को यो वायर इन इलेक्ट्रिक हिटर आर पेलो कारण के भादा खी इस एकदम धर रेजिस्टिविटी होाई रेजिस्टेन्स हो सो इट हेज भेरी हाई रेजिस्टिविटी अर्क इसको एकदम धेरे मेल्टिंग पोइंट हो रहा मेल्ट होना बड़ा बच्च इट हेज भेरी हाई मेल्टिंग पोइंट लर्क क्वेश्चन में जाऊ वाई इज द इनर वाल अफ अ फ्लोरिशेंट लैंप कोटेड विथ फ्लोरिशेंट पाउडर कई अगि भर्खर हम क्वेश्चन हे सकता छो यो फ्लोरिशेंट लैंप को जो इनर वाल हो तेस में क्लोरिशेंट पाउडर राखी होने हमें तो क्या भादा खी कु फ्लोरिशेंट लैंप में जब तब इलेक्ट्रिक सप्लाई दून है इलेक्ट्रिशिटी पठाऊ त्याँ मरकरी भेपर से पोलराइज भर चाह यूबी रे निस्लि अल्ट्रा भाइलेट रे निस्लि तो अल्ट्रा भाइलेट रे लब्जर्ब कर जो भिजिबल लाइट भिजिबल लाइट दिन को लगी हमें फ्लोरिशेंट लैंप सरी फ्लोरिशेन पाउडर लगे तो कोट कर फ्लोरिशेन पाउडर राखे हो फ्लोरिशेन लैंप भि तो तेई कुछ लेख् पर्ने हो यो क्वेश्चन को एंसर अगर हमें लेखी सकता छो सो यही कुछ तब यहाँ लेखन सकूँ हाई मैं लपी करें कपी कर नरवाल अफ फ्लोरिशेन लैंप इज कोटेड विथ फ्लोरिशेन पाउडर बिकज इट एब्जर्ब्स यू बी रेज एंड इमिट्स भिजिबल लाइट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ वाई इज इट नट एडवाइज टू अपरेट इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स चीसो हाथ ने जो स्विच तो स्विच बंद कर खोल कलाह दीदन हमला सोधे हो लो पे एंसर लेख पे मैं डिस्क्राइब कर यूजर मे गेट इलेक्ट्रिक सक ड्यू टू फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट्स थ्रू वेट हैंड्स एज इम्प्युरिटीज इन वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिशिटी देर फोर इट इज नट एडवाइज 
to operate electric switches with wet ends लावे यानो सही अब वेट एंड वाले को सही पानी ले बीजे को सही हाथ ले सही आमिले को नेपानी इलेक्ट्रिक स्विच और लाइट सही चलाऊं उधर ही ना किना बंदा करी पानी अब प्यर वाटर तो आमिले चलाऊं उधर ही ना ऐना अब आमिले चला को जून वाटर होन्जा तीस बार लेकिन छोटे नी इम्प्रूवडी आरु होन्जा ऐना मेटल्स तो पानी पारे के साथ नहीं हमरो आठ पानी एकदम गुड कंडक्टर भायो तो गुड कंडक्टर भाई सके बच्ची इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होन्जा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भाई सके जाम लाई जाट का लाख सा इलेक्ट्रिक सॉक लाख सा ते बार आम ले चेंज स्विच आर लाई चलाऊं ना उधाई ना बीजे को आठ ले ते कुरायन लेके को ऐसा � अब यहाँ के बने कुछ आता है कि जून घर में प्रोय गुने वायर और उन जा तो वायर और उसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर को आमिले प्रोय कर नु पढ़ने उन जा अब न्यूट्रल वायर लाई ये वाला कलर आमिले दिनु पढ़ने उन जा लाइव वायर जून मरा करंट पास में वायर उन जा इसलाय और को कलर और थिंग वायर लाई और को The two reasons for providing wire of specific colors with specific lines in household wiring किना बंदा के लिए नोस अब अर्थिंग वायर लाइव वायर न्यूट्रल वाला डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए बच्चे आई मिले चीना सक्सुम नहीं था कून वायर से कून तार से अर्थिंग तार अर्थिंग वायर को तारो कून तार में जो करंट फ्लो बाको था कून तार से न्यूट्रल वायर हो तो आई मिले मजा ले चीना सक्सुम आईडेंटिफाई मजा ले आइडेंटिफाई करना को लागी सोलेक नोस इट मेक्स इजी टू आइडेंटिफाई द लाइव न्यूट्रल एंड ऑर्थिंग लाइंस इन ऑर्डर टू be safe from electric shock रही हो कारण और वो कारण क्यों बने different different तार और मैं different different colors आने क्यों जानते हैं करी wiring करने वेला में है ना काम करने में चला सौजी लोन जा maintenance करना बना हुआ ना हमने सौजी लोन जा कि हमें चिन्ना सॉक्स नहीं था चिन्नी साके बची था हमें ले मजा तो अरिकाले राम रो तो अरिकाले सही तीस लाइफ बना हुआ सॉक्स maintenance करना सॉक्स wiring करना सॉक्स ते � Wiring and maintenance, maintenance, easy and reliable. Next question, my son. Generally, what type of wire used in an electric guitar? Why one ago sir? अब जो न इलेक्ट्रिक हिटार होने जाते हैं हिटार में ऐसे ही कस्टो प्रकार को वायर आमिले यूज़ कर सकूं मंदिर वाने को सकता कस्टो प्रकार को बंदा करी जो निक्रम वायर होने जा निकाल रख क्रोमियम बड़ा बने को त्यो वायर से आमी प्रयोग कर सकूं तो लेकिन उस द कोयल ऑफ निक्रम वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर और किना प्रयोग कर सकूं वाई बनी बने को सा किना बने इसको एकदम ही देरे रेजिस्टेंस होने जा एकदम ही देरे मेल्टिंग पॉइंट होने जा ते ही वायरा यो वायर मैं जब आमी इलेक्ट्रिक करंट पड़ा हूँ सों एकदम ही देरे यो तातो होने जा रहे इल्ले हीट जेनरेट कर सा हीट प्रोड्यूस कर सा ओ सो लेक नोस बिकॉज इट हैज 
resistivity and high melting point and high melting point so the wire becomes very hot and produces heat arko ma jau write two differences between primary coil and secondary coil in स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर ऑन द बेसिस अफ देयर स्ट्रक्चर भाग अब स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में भग जो प्राइमेरी कोईल रेकेंडरी कोईल छो दुईटा डिफ्रेन्स लेख् वाले तो हेन इन स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर द डिफ्रेन्स between primary coil and secondary coil r ke ke hota la ebra table banaunus एटा हो प्राइमेरी कोईल अर्क सेकेंडरी कोईल यो स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में हो स्टेप अप ट्रांसफर्मर में हो याद रख्हला द पेलो डिफ्रेन्स हर अब स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर ने क्या त भोल्टेज ठूल भोल्टेज सान भोल्टेज में कन्वर्ट कर मतलब प्राइमेरी कोईल में के होता तूल भोल्टेज सानों भोल्टेज में कन्वर्ट करने हो ते भर प्राइमेरी कोईल में धेरे के होता टर्न धेरे घुमे हो सेकेंडरी कोईल में कम टर्निंग तार को टर्निंग हाई सो लेख्ह प्राइमेरी कोईल में इट एज मोर टर्स दैन दैट इन सेकेंडरी कोईल अर्क सेकेंडरी कोईल में के होता इट हेज लेस टर्स दैन दैट इन दैन दैट इन प्राइमेरी कोईल याद रख् हाई ये स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर को कुछ हो स्टेप अप ट्रांसफर्मर को है स्टेप अप में ठैक्क उल्टो अर्क डिफ्रेन्स के हो तो भादा खेल जो प्राइमेरी कोईल हो प्राइमेरी कोईल एकदम मजा इन्सुलेसन करो तार नांगो बना को मोटो बाहर को बोकरा राखे तेल इन्सुले इन्सुलेसन करदि प्राइमेरी कोईल में तो हाई भोल्टेज हमें फ्लो कर पर्ने हो तो एकदम धेरे भोल्टेज फ्लो कर यदि सर्ट सर्किट भ त्यो जल् बिग्री पड़क ट्रांसफर्मर हो ते भर हेबिली इन्सुलेसन कर इट इज हेबिली इन्सुलेटेड टू प्रिवेन्ट एनी सर्ट सर्किट इट इज सेकेंडरी कोईल के स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में एकदम कम इन्सुलेसन इट इज लेस इन्सुलेटेड इन्सुलेसन चाहिए तर कम हाई लुटा डिफ्रेन्स तब सकूँ स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में प्राइमेरी कोईल और सेकेंडरी कोईल को डिफ्रेन्स हाई दर्क जाऊ डिफ्रेन्सिट बिट्विन इलेक्ट्रिक मोटर एंड जेनरेटर अथवा डाइनामो है लेख्प जेनरेटर और डाइनामो फिर बेग्ला बेग्ल हो अब हमें यहाँ डिफ्रेन्स लेख् पर्ने हेन एक इलेक्ट्रिक मोटर अर्क जेनेरेटर रो
अब जिन रेटर डाइनामो बनेगा जब बिग लाइफ बिग लियो जिन रेटर डाइनामो बीस पानी हमने डिफरेंस लेना सोच सों है ना तो रात जिन रेटर डाइनामो लाये हैं इवड़ा कैटेगरी में रहेगा कुछ इलेक्ट्रिक मोटर लाये और को कैटेगरी में रहेगा कुछ तो ये रहूँ पहला डिफरेंस इलेक्ट्रिक मोटर ले की कर सकता इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाई मेकानिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सा ओ तो फिर लेकिन उस इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मेकानिकल एनर्जी तो फिर देखने बाकी वाला घर में तो फिर को पानी दाने पाम बुन्जा इसमें तो फिर ले करंट दिन बनी गर्र गर्र कर रहा हूँ सा तो इसको जो मोटर होने जाते हो तो घूमने वाले को क्यों होता है इसमें मैकेनिकल एनर्जी जेनरेट होने हो बीएस करी बनने होने काइनेटिक एनर्जी जेनरेट करने हो है ना तो अभी लिखना सकना होना है ये ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी बन रहा है बनी लिखना सकना होना है इधर अब जेनरेटर में क्यों होता है इरुनुस जब आप � मेकानिकल एनर्जी ये मेकानिकल एनर्जी ला हमें जनरली काइनेटिक एनर्जी पर निवान्ना सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और को क्वेश्चन में जाऊं और को डिफरेंस में जाऊं और को डिफरेंस क्यों बनना करी ये दो इतने जोन इलेक्ट्रिक मोटर रहा और को जनरेटर बनने था कौन कौन प्रिंसिपल में बेस होता कौन सिद्धांत में � इलेक्ट्रिक मोटर चाहे मोटर इफेक्ट को प्रिंसिपल में काम कर सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इफेक्ट बने जेनरेटर और डायनामो दुई चाहिए कुन प्रिंसिपल में काम कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो लेख्ह इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल of electromagnetic induction next question madam the number of tons in the primary coil and secondary coil of a transformer are never made equal when i go sir june transformer sir transformer man primary coil the secondary coil ko june turning or usa targo turning to check coil upon a barabari मुदे ही ना बराबरी राखी दे ही ना की ना वधे राम लाई सो दे को सा तो ये नुस्ट्रास पर उनको काम क्यों लो बोल्डेज ला हाई बोल्डेज में कंबर्ड करने हाई बोल्डेज ला लो बोल्ड बोल्डेज में कंबर्ड करने अब आ प्राइमरी कोल वा सेकेंडरी कोल में बराबरी टॉर्निंग सा बने यो जोन बोल्डेज सा युता कंबर्ड उधे ह is used to convert low voltage AC DC उधे ना है यहां DC नो लेखनो transfer वर्मा कोई लेवन DC उधे ना जो लेवन AC उन्चा to convert low voltage AC into high voltage AC by increasing the number of tons in secondary coil this they are gonna similarly a high voltage AC is changed into लो वोल्टेज एसी बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टॉन्स इन सेकेंडरी क्वेल यहाँ लिख की बने को बंदा करी वोल्टेज बढ़ाओ ना कलागी लो वोल्टेज लाई हाई वोल्टेज में पूरा ना कलागी से हम लिखे उन गौर नंबर सात सेकेंडरी कोयल में देरे टॉर्निंग रखनु पार सा अन्य मात्रे बोल्डेज बाढ़ सा ये दी बोल्डेज घटाऊनु सा हाई बोल्डेज बड़ा लो बोल्डेज पूरा उनु सा बने सेकेंडरी कोयल में जोएले बनी कम टॉर्निंग रखनु पार सा आई किना की सिंस 
the magnitude of emf is directly proportional directly proportional to the ratio of number of tons in secondary coil to the number of tons in primary coil so the number of tons in primary and secondary coil is नेबर मेडिकल अवेयरनेस अब वोल्टेज लाई बढ़ाना घटाना को लागी यो इवड़ा ईएमएफ इंड्यूस्ड होना चाहिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले काम कर जा अब ज्योति देरे इलेक्ट्रिक मोटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बायो तेरी देरे वोल्टेज निकलने हो ज्योति कम बायो तेरी नहीं क्यों नहीं होता कम वोल्ट प्राइमरी कोइल को टर्निंग को रेशियो संग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल होन्चा ज्योति यो रेशियो ठुलो बायो तिति देरे ईएम में पाऊँ चा ज्योति रेशियो कम बायो तिति कम ईएम में पाऊँ चा बने को कम बोल्डे जाऊँ चा तो यो टर्निंग आरु चाहिए बराबरी बायो बने बोल्टेज नहीं चेंज होता ही ना सा� नेक्स्ट क्वेश्चन मान जाओ। इन अ बल्ब 220 बी एंड 100 डब्लू इज रिटर्न ऑन इट व्हाट डू यू मीन बाय दिस माने कुछ आ। 220 बोल्ट रा 100 वार्ड से कुने वड़ा बल्ब में लेहे को होन्जा। ये तबेले बल्ब किन वाने ते लेहे को होन्जा। र इसको और था से क्यों? इसको मीनिंग क्यों हम लाई सुधे को जा। तो ये न the bulb should be used should be used in the voltage of 220 volt अब यो कुने बने बल्ब मां 220 volt लेखनु को अर्था क्यों बने तो यो बल्ब लाइचे हैं मिले 220 volt मुदा खेरी मात्रे यूज गारनु पार्चा तो यो बंदा कम वोल्टेज बगैला यूज गए वाने के हो जाता एकदम मधुरो बत्ती बाल्स और धेरे वोल्टेज बगैला यूज गए वाने के हो जाता तो बत्ती ले थाम ना सौख देना तो बत्ती पॉड गिन जा फूट जा कुरा बुझने बो तेस्ते और को मार जाऊं 100 वाट इज रिटर्न ऑन इट माने को जा तो लेकिन उस इन द बल्ब 100 वाट इज रिटर्न दैट मींस इसको और सक the bulb consumes 100 joule of energy in one second and then converts electric energy into heat and light energy इसको मीनिंग क्यों बने हैं री कुने पानी बॉल में 100 वाट लिखने वाले को मतलब त्यो बॉल को पावर से 100 वाट हो अब बॉल को पावर 100 वाट बनने को मतलब क्यों होता बंदा के री त्यो बॉल ले एक सेकेंड में 100 जूल इनर्जी से क्या कर सकता खपत कर सा खान सा रात्यो 100 जूल इनर्जी खपत करी सा के पाच त्यो इलेक्ट्रिक इनर्जी जेकी मां कन्वर्ट होन्जा था हीट इनर्जी रा लाइट इनर्जी मां कन्वर्ट होन्जा बंदरे ही लिखे को आई था और को क्वेश्चन मार जाऊं व्हाई डस द बॉल ऑफ अ बाइसाइकल रन विथ अ डायनामो ग्लो ब्राइटली व्हेन स्पीड ऑफ बाइसाइकल इज इंक्रीज्ड एंड बिकम टीम व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज्ड गिव रीजन बंदरे बने को सा अब ये 
फ्रॉम फैराडेज लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन हमें के फैराडे को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन को लाँ भा इंड्यूस्ड एम एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट अफ चेंज अफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये भाषा हो अब हेन वेन बाइसाइकल हेविंग डाइनामो रन स्लो रन फास्ट भनम न फास्ट अथवा स्पीड द रेट अफ चेंज अफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट अफ चेंज अफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द विच इंक्रीजेज द इम एफ इंड्यूस्ड एंड बल्ब ग्लोज ब्राइटली तस्ते वेन स्पीड अफ बाइसाइकल डिक्रीजेज The rate of change of the rate of change of magnetic flux decreases as a result. E M F induced also decreases. and hence bulb and hence there is there is decrease in their there is decrease in brightness of bulb la isle bhanna khoji ke ke bhanda kheri hernu फैराडे को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लॉ अफ इंडक्शन के भादा खेल जो इमएफ इंड्यूस होमएफ प्रोड्यूस हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो रेट अफ चेंज अफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जी धर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भो तीन धेरे इमएफ इंड्यूस्ड हो जी कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज भो तीन कम इमएफ इंड्यूस्ड हो अब जब बाइसाइकल एकदम फास्ट कुदी रखे एकदम स्पीड कुदी रखे तीखे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो इसको रेट के होता तो एकदम हाई हो बढ़ है चेंज अफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज जिससे जो इंड्यूस्ड भग इमएफ छो बढ़ो इमएफ बढ़ी सके भोल्टेज बढ़ने भो भो मतलब बल्ब चाह अलग चकिलो बलने भाई ब्राइटली बलने भाई तर जब तो बाइसाइकल को तो साइकल को स्पीड घट तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने रेट भी घट सो इसको कारण इस जो इमएफ इंड्यूस हो मतलब भोल्टेज घट अब भोल्टेज घटी सके के हो बल्ब को जो ब्राइटनेस हो कारण हम यहाँ लेखना सकता हाई दर कोसन में जाऊँ राइट अ रिजन फर यूजिंग फर नट यूजिंग कपर वायर एज अ फ्यूज वायर बने पग्न हाई दी लेख वायर टू थाउजेंड सेवेन्टी टू में यह क्वेश्चन सोधे रहे कपर वायर क्यूज को वायर में फ्यूज राखिने वायर में हमें राख्दन हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे हो तीन भादा खेल हेन कपर वायर हेज हाई मेल्टिंग पोइंट सो It 
does not get melt during overloading and short circuiting and hence electric appliances gets damaged so copper wire is not used as fuse awareness अब यह कपर वायर को एकदम धे हाई मेल्टिंग पोइंट हो एकदम धेरे मेल्टिंग पोइंट होने को इस मेल्ट होना का लगी धर टेम्परेचर चाहिए अब जी खेर चाहे ओवरलोड को कंडीसन होता सर्ट सर्किट भग केस होती खेर चाहे ये करेन्ट फ्यूज बड़ा पास हो तो फ्यूज बड़ा पास होता खेल ये हाई करेन्ट फ्यू बड़ा पास होता खेल फ्यूज चाह ब्रेक भो फ्यूज टुट्यो हम इलेक्ट्रिकल एप्लायसेस टीवी रेफ्रिजरेटर तीर जो करेन्ट जो करेन्ट बंद हो तो करेन्ट बंद भैस हाई लोड बेला में हाई करेन्ट बेला में हाई वोल्टेज बेला में तो इलेक्ट्रिकल एप्लायसेस बच्च अब जब तो फ्यूज को वायर मेल्ट होते हैं मेल्ट भैन के हो फ्यूज को वायर ब्रेक होते हैं कट होते हैं तैं करेट पास होती धे करेट पास भैस टीवी रेफ्रिजरेटर फ्रिज पड़गि जल् बिग्री हो ते भर हमें कपर वायर चाहे फ्यूज में यूज करतेन अर्क क्वेश्चन में जाऊ वाई इज फ्यूज कनेक्टेड टू कनेक्टेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बने घर में भग जो इलेक्ट्रिक सर्किट सेस में कें फ्यूज कनेक्ट कर हमें सोधे तो कम धे ओवरलोड ओवरलोड भग कंडीसन में इलेक्ट्रिक फ्लो धे कंडीसन में यह फ्यूज को वायर के होता ब्रेक हो रहा इलेक्ट्रिक करेन्ट लट कर दट कर सके हम टीवी रेफ्रिजरेटर फ्रिज बच्चे कुछ यहाँ लेख् पर्ने सो ले फ्यूज इज कनेक्टेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क भा टू प्रिवेन्ट इलेक्ट्रिक एप्लिएसेस फ्रम गेटिंग डैमेज ड्यू टू ओवरफ्लो अफ करेन्ट सर्ट सर्किटिंग एसेट्रा लाऊ वाई इज टंगिस्टन मेटल नट यूज इन हिटर हिटर में हमें टंगिस्टन मेटल कूज करतेन हम निक्रम यूज कर टंगिस्टन से कूज करतेनर अब हेन हिटर को एयर में एक्सपोज भग जब यह टंगिस्टन टंगिस्टन को हाई मेल्टिंग पोइंट होता हाई रेजिस्टेन्स हो तर यो टंगिस्टेन में जब एयर को रिएक्शन होक्सिजनसंग रिएक्शन हो डैमेज हो इसमें खिया लगना थाल् डैमेज होना डैमेज होना थाल् ते भर अब डैमेज भले काम करते हैं छिटे बिग्री सो टंगिस्टन मेटल को हमें प्रयोग करतेन ते भर लेख्ह दाऊ हैविंग हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगिस्टेन मेटल इज नॉट यूज इन हिटर बिकॉज टंगिस्टन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट गेट्स डैमेज 
by corrosion when exposed to air ठीक छ एकदम धेरै हाई रेजिस्टेंस र हाई मेल्टिंग पोइन्ट भए पनि टंगस्टन मेटल लाई चाहिँ हामीले हिटरमा युज गर्दैनौ किनकि यसले अक्सिजन सँग रिएक्ट गरेर के हुन्छ त यो ड्यामेज हुन्छ यसमा ख्याल राख्छ कोरोजनको कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर हामी युज गर्दैनौ है त ल अर्को जाउ मर्करी भेपर इज फिल्ड इन अ फ्लोरिसेंट ल्याम्प जुन हाम्रो सीएफएल चिम हुन्छ फ्लोरिसेंट ल्याम्प हुन्छ त्यसमा चाहिँ मर्करी भेपर राखिएको हुन्छ किन मर्करी भेपर राखिएको हुन्छ त भन्दा यो मर्करी भेपरमा जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी भनेको इलेक्ट्रोन पास हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ मर्करी एटममा के हुन्छ त स्ट्राइक हुन्छ ठोकिन्छ ठोकिसकेपछि के प्रोड्युस हुन्छ युभी रे प्रोड्युस्ड हुन्छ यो युभी रे लाई चाहिँ पछि फ्लोरिसेन्ट पाउडरले एब्जर्ब गरेर एउटा भिजिबल चाहिँ लाइट दिन्छ जबसम्म युभी रे निक्लिँदैन तबसम्म त हामीले लाइटै पाउँदैनौँ नि त त यही रु युभी रे निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले मर्करी भेपर राख्नु पर्ने हुन्छ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पमा त लेख्नुहोस् मर्करी भेपर इज फिल्ड इन अ फ्लोरिसेंट ल्याम्प इन अर्डर टू प्रोड्युस इन अर्डर टू प्रोड्युस अल्ट्रा भोइलेट रे अल्ट्रा भोइलेट भनेको युभी रेज इन दिस प्रोसेस अब अल्ट्रा भोइलेट रे प्रोड्युस गर्ने प्रोसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स फ्रम क्याथोड स्ट्राइक मर्करी एटम्स एन्ड प्रोड्युस युभी रेज विच इज लेटर एब्जर्ब्ड बाई फ्लोरिसेंट पाउडर पाउडर टु प्रोड्युस भिजिबल लाइट ठीक छ ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट क्यान नट बी मेड क्यान नट बी युज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल भनेको छ अब इलेक्ट्रिक बेलमा हामीले पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भनेर भनेको अब किन त हेरौँ है इन एन इलेक्ट्रिक बेल द म्याग्नेट सुड लुज म्याग्नेटिक प्रपर्टी सुड लुज म्याग्नेटिक प्रपर्टी पिरियोडिकली इन अर्डर टु हिट इन अर्डर टु हिट द गंग अफ द बेल अफ द बेल कन्टिन्युअसली टु प्रोड्युस साउन्ड अब हेर्नुहोस् इलेक्ट्रिक बेलमा चाहिँ जुन म्याग्नेट हुन्छ त्यो म्याग्नेटले चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक प्रपर्टीलाई लुज गर्नुपर्छ किन लुज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा गङ भन्ने हुन्छ होइन यस्तो मेटलको र यहाँ एउटा बेल हुन्छ यो बेल चाहिँ यहाँ ठोकिन्छ फेरि बा यता आउँछ फेरि ढोकिन्छ फेरि यता आउँछ फेरि ठोकिन्छ यसरी ठोकिसकेपछि टिङ 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 भएको आवाज आउँछ अब यसरी आवाज निकाल्नको लागि के हुनुपर्यो त यो त यो ठोकेर यहीँ टाँसियो भने यहीँ टाँसियो भने त आवाज आउँदैन एकचोटि मात्रै आवाज आउँछ टिङ 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 भएको आवाज त आउँदैन त यो फर्किनु पर्यो फर्किनको लागि यसले म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज गरिसकेपछि मात्रै यो फर्किन सक्छ अनि फेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी इन्ड्युस हुन्छ फेरि ढोकिन्छ फेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुन्छ पछाडि जान्छ फेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी इन्ड्युस हुन्छ फेरि ठोकिन्छ फेरि म्याग्नेटिक प्रपर्टी लुज हुन्छ फेरि पछाडि जान्छ यसरी टिङ 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 भएको आवाज आउँछ कुरा बुझ्नुभयो त्यही भएर लेख्नुहोस् 
पर्मानेंट मैग्नेट भो भाई बट द पर्मानेंट मैग्नेट पर्मानेंट मैग्नेट पुल्स द हेमर पुल्स द हेमर परफेक्टली देर फोर अ परमानेंट हेमर सॉरी अ परमानेंट मैग्नेट cannot produce sound continuously when used in electric bell the permanent magnet le continuously sound nikalna sakdaina tei bhara yo electric bell ma chai hamile use gardaina hai da la arko jau nikram wire is used as heating element यो निक्रम वायर हिटिंग एलिमेंट को रूप में प्रयोग कुने कुरा तताउन को लगी हमें निक्रम वायर को प्रयोग कर सौ तो कने सो लेख्स निक्रम वायर इज यूज एज हिटिंग एलिमेंट बिकज क इट हेज हाई रेजिस्टेन्स अथवा हाई रेजिस्टिविटी एकदम धीरे रेजिस्टेन्स हो निक्रम वायर को अर्क एकदम धीरे मेल्टिंग पोइंट होट हेज भेरी हाई मेल्टिंग पोइंट ते भर जी ताते पग्लिदन हाई मेल्टिंग पोइंट अर्क के कुछ हो भादा खेल अब निक्रम वायर चाह एयर में एक्सपोज होता खेल ये अक्सिजनसंग एयरसंग रिएक्ट करतेन अक्सिजनसंग रिएक्ट करतेन ते भर यह डैमेज होते हैं कोरोड होते हैं तो भर लेख इट डज नट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड इट प्रिवेंट्स कोरोजन अर्क में जाऊ एन इलेक्ट्रिक स्विच सुड नट बी टस्ट विथ वेट हैंड्स अब चीसो हाथ ने हमें यो इलेक्ट्रिक स्विच लूनर तेन इलेक्ट्रिक स्विच सुड नट बी टस्ट With wet hands, because water acts as a conducting layer, as a conducting layer due to presence of various impurities in it so the current will pass through the water to our body and we can get electric shock la aba kina hami le chai chiso hat le kunai pani switch lai chunu hudaina bhanda keri aba jun pani huncha hero hami le pure water ta khelaune hoina ta jun pani huncha pani ma dherai prakar ka impurity haru huncha hain na iron nickel jasta metals haru huncha tei bhara tyo water le chai euta conducting layer ko kaam garcha tyo chai conductor ko kaam garcha तो जब तैयले कुने स्विच लुन तो स्विच में फ्लो भैर इलेक्ट्रोन्स अथवा करेन्ट ले भादा खेल यो वाटर होते हम बडी में ट्रांसफर होने काम करो इलेक्ट्रिक करेन्ट पानी होते 
हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा हमें बवाल झटका लग् इलेक्ट्रिक सक लग् अम मन भी सकता हाई ते भर कहीं नछुन हो चीसो हाथ ले अर्क क्वेश्चन में जाऊ वाई इज इलेक्ट्रो मैग्नेट वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लिएंसेस गिव एनी टू रिजन बने अब इलेक्ट्रो मैग्नेट हमें क्यों इलेक्ट्रिक एप्लिएंसेस में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में टीवी रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रेडियो में क्या यूज कर पैला हमी बुझ्पर् कि इलेक्ट्रो मैग्नेट बने के हो तो इलेक्ट्रो मैग्नेट बने के टेम्पोररी मैग्नेट हो इसलिए एक छीन मैग्नेट को प्रपर्टी देखा ते पच्चीस फेरी मैग्नेट मैग्नेट को प्रपर्टी देखा होते तो कस्तो कंडीसन में कुने पनी कंडक्टर में तैयले करेन्ट पठाउन भो कंडक्टर को वरीपरी एटा मैग्नेटिक फील्ड जेनेट हो मैग्नेट को काम करना थाल् हो तेस हम के भूम तो इलेक्ट्रो मैग्नेट भूम और तब तो करेन्ट पठा छोड़ने भो फेरी तो कंडक्टर ने मैग्नेटिक प्रपर्टी लुज कर बुझ्भ हो तस्त खाले हम के भूम तो तस्त खाले कंडक्टर लाइम इलेक्ट्रो मैग्नेट बने भो अब हम डिवाइसिस कें इलेक्ट्रो मैग्नेट क्रो प्रयोग दुटा रिजन लेख् तो लेख पैला इसको एंसर इलेक्ट्रो मैग्नेट इज वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लिएंसेस बिकज ल पेलो रिजन लेख् अब इलेक्ट्रो मैग्नेट टेम्पोररी हो इलेक्ट्रो मैग्नेट इज टेम्पोररी सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी डेवलप्ड इन एकोर्डेन्स विथ आवर नेसेसिटी अब हम नेसेसिटी अनुसार हमला चाहिए अनुसार हमी कु अब्जेक्ट में मैग्निक प्रपर्टी दिन अथवा मैग्निक प्रपर्टी निकाल सकता है ये इलेक्ट्रिक एप्लिएंसेस में हमें यो काम करूर्ने होता भर इलेक्ट्रो मैग्नेट को हमें इसमें यूज कर सौ अर्क भादा खेल के होता भादा कुने पर इलेक्ट्रो मैग्नेट धेरे कठ करेन्ट पठाने भोले अलग धेरे मैग्नेटिक प्रपर्टी देखा है कम करेन्ट पठाने भोस में कम मैग्नेटिक प्रपर्टी जेनेट हो जो इलेक्ट्रो मैग्नेट को पावर हो हम इच्छा अनुसार हमें दिन सकता तो लेखन सकूँ द इलेक्ट्रो मैग्नेट अफ इलेक्ट्रो मैग्नेट अफ डिजायर्ड पावर कैन बी मेड है हमें चाहिए जी को पावर हमें तो इलेक्ट्रो मैग्नेट में बना सकता ते भर इलेक्ट्रो मैग्नेट को यूज कर राइट एनी टू डिफ्रेन्सेस बिट्विन फेज वायर रूज वायर अब फेज वायर बने लाइव वायर हो हाई जिस पर करेन्ट पास हो रोक फ्यूज वायर हो यो फ्यूज में यूज होने वायर हो तो टेबल बना दुटा डिफ्रेन्स लेख् टेबल बना फेज वायर इस लाइव वायर भी भाई अर्क फ्यूज को वायर फ्यूज वायर फ्यूज में प्रयोग होने एट सो वायर हो तेल फ्यूज वायर भाई अब इसको यह दुटा को डिफ्रेन्स के हो तो भिन्नता क्यों हमें लेख् पर्ने पेल में जाऊ अब फेज वायर लाइव वायर हो जिस करेन्ट फ्लो होने पी यो वायर को मेल्टिंग पोइंट के होने पर्व एकदम हाई होने पर्व क्योंकि करेन्ट पास होने बितिक एकदम धेरे हिट प्रोड्यूस हो हिटले तार पग्न सकता तार पग्लो हम इलेक्ट्रिकल एप्लिएंसेस चलते हैं बिग्री हो ते भर इसको एकदम धेरे मेल्टिंग पोइंट होने पर्व सो इट हेज अ भेरी हाई मेल्टिंग पोइंट तर फ्यूज वायर को लो मेल्टिंग पोइंट होट हेज अ लो मेल्टिंग पोइंट क्योंकि पग्लिप 
ओभरलोड भएको कन्डिसनमा सर्ट सर्किट भएको कन्डिसनमा जब फ्यूज बार पग्लिन्छ तब करेन्ट ब्रेक हुन्छ करेन्ट ब्रेक भइसकेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु चाहिँ त्यो हाई भोल्टेज बड बच्छ बिग्रिनबाट बच्छ सेफ रहन्छ है अब अर्को डिफरेंस जुन फेज वायर चाहिँ किले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि कपरले अथवा एल्युमिनियमले बनेको हुन्छ है यसको हाई मेल्टिंग पोइन्ट हुन्छ त्यही भएर सो इट इज युजुअली मेड अप अफ कपर और एल्युमिनियम न एल्युमिनियम अर्को जाउ यो जुन फ्यूज वायर छ यो फ्यूज वायर चाहिँ केले बनेको हुन्छ त टिन र लिड दुईटैको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ भनेको टिन र लिडको एलोयले बनेको हुन्छ त्यो भएर लेख्नुस इट इज मेड अप अफ बाइ एलोय एलोय अफ टिन एन्ड लिड ल अर्को क्वेशनमा जाऊ डिफरेन्स बिट्विन फिलामेन्ट ल्याम्प एन्ड फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प भनेको छ फिलामेन्ट ल्याम्प ल र फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हैन जुन हामीले बत्ती बाल्छौ पहेलो बत्ती बल्ने तपाईले घरमा देख्नु भएको होला त्यो चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्प हो जसमा टंगस्टेन प्रयोग हुन्छ अर्को फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प जसलाई हामी सीएफएल भनेर भन्छौ नि त्यो चाहिँ कम्प्याक्ट फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प सीएफएल त्यो चाहिँ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प हो अब यसको डिफरेन्स लेख्नु पर्यो एकातिर फिलामेन्ट ल्याम्प अर्को तिर फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प ल हेर्नुस् अब पहिलो डिफरेन्समा जाउँ अब फिलामेन्ट ल्याम्पमा चाहिँ के प्रयोग गरिएको हुन्छ त टंगस्टेन प्रयोग गरिएको हुन्छ हो त्यही भएर लेख्नुस् टंगस्टेन वायर इज युज्ड एज सर युज्ड इन फिलामेन्ट ल्याम्प तर फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पमा के हुन्छ त मर्करी पाउडर र फ्लोरिसेन्ट सरी मर्करी भेपर र चाहिँ फ्लोरिसेन्ट पाउडर प्रयोग गरिएको हुन्छ त लेख्नुहोस् मर्करी मर्करी भेपर एन्ड फ्लोरिसेन्ट पाउडर is used in it अर्को मा जाऊ अर्को डिफरेन्स अब यो जुन फिलामेन्ट ल्याम्प हुन्छ यसमा चाहिँ यो यसको ड्युरेसन कति हुन्छ त हैन कति समय सम्म यो बल्छ कति समय सम्म टिक्छ फिलामेन्ट ल्याम्प र फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प भन्दा इट्स लाइफ स्प्यान फिलामेन्ट ल्याम्पको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ त इज अबाउट थाउजेन्ड आवर्स एक हजार घन्टासम्म तपाईँले लगातार बाल्नुभयो भने फिलामेन्ट ल्याम्प त्यसपछि बल्न छोड्छ बिग्रिन्छ तर फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको लाइफ स्प्यान कति हुन्छ इट्स लाइफ स्प्यान इज अबाउट थ्री थाउजेन्ड आवर्स तिन हजार घन्टा हुन्छ तिन गुणा बढी समयसम्म यो फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प बल्छ अर्को डिफरेन्समा जाऊँ अर्को डिफरेन्समा के भन्दाखेरि जुन जति इलेक्ट्रिकल इनर्जी हामी पठाउँछौँ त्यसको टेन पर्सेन्ट मात्रै लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ फिलामेन्ट ल्याम्पमा तर फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पमा थर्टी पर्सेन्टेज के हुन्छ त त्यो लाइट इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ त लेख्नुहोस् ओन्ली टेन पर्सेन्टेज अफ इलेक्ट्रिक इनर्जी इज कन्भर्टेड इन टू लाइट इनर्जी तर थर्टी पर्सेंटेज थर्टी पर्सेंटेज अफ इलेक्ट्रिक इनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू लाइट इनर्जी फ्लोरिशेंट लैम में हाई दर्क डिफ्रेस भी लेखना सकूँ अब फिलामेंट लैम चाहे सुरू में कि सस्त पर्च तर फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प सुरुमा किन्दा महँगो पर्छ त्यही भएर इनिसियल कस्ट अफ फिलामेन्ट ल्याम्प इज लो बट इनिसियल कस्ट अफ फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प इज हाई तर इनिसियल कस्ट सुरुमा किन्दा महँगो भए पनि 
फ्लोरसेंट लैंप से लॉन्ग टर्म बेसिस में हेने वाले सस्तों पर क्योंकि धेरे बेर चल है इस हम लेखन सकता अर्क में जाऊ गिव रिजन हे इन सर्ट ये इन सर्ट है इनट हो हाई आईएनईआरटी इनट इनट गैसेस आर फील्ड इन अ फिलामेंट लैम्पने पेलो को हाई अब यह फिलामेंट लैंप में इनट गैस को प्रयोग कर इनट गैस नियन आर्गन क्रिप्टन जेन अन रैडन के इनट गैस हो जिस अरुण एलिमेंटरस रिएक्शन चाहे दिदन यो खाले गैस हमें भू इट गैस तब केमिस्ट्री में योग पढ़ना सकूँ तेरे खेल तब पढ़ू अब हेन कई इनट गैस फील कर अब हर इसको एंसर लेख् अब इनट गैसेस इनट गैसेस लाइक आर्गन नियन इटीसी आर फिल्ड इन अ फिलामेंट लैंप फिलामेंट लैंप टू प्रिवेन्ट टू प्रिवेन्ट टंगस्टेन अथवा फिलामेंट है टंगस्टेन फिलामेंट फ्रम भैपोराइजेशन भैपोराइजेशन वेन हिटेड टू हाइयर टेम्परेचर हिटेड टू हाई टेम्परेचर अब हेन जो बल्ब में हमें इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाऊ बल्ब में इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाई सके तो बल्ब को जो फिलामेंट हो एकदम धीरे तात तो यो एकदम धीरे ताति सके जो तो फिलामेंट में भग टंगस्टेन वायर हो तो टंगस्टेन वायर चाहे भैपराइज होना थाल् क्या तब तो भैपराइज लिवेन्ट करना को लगी भैपराइज नहोस् भन्न को लगी हमें तैं इनट गैसेस हाल हाई तरह क्वेश्चन में जाऊ फ्लोरिशेन्ट लैंप इज अल्सो कल द मर्करी लैंप फ्लोरिशेन्ट लैंप जो सीआफल छाई हम मर्करी लैंप भी भाषा कें भाषा क्योंकि फ्लोरिशेन्ट लैंप में मर्करी भेपर को प्रयोग कर मर्करी भेपर मर्करी भेपर इज यूज इन द फिलामेंट लैंप फिलामेंट लैंप टू प्रोड्यूस अल्ट्रा भाइलेट रेज अल्ट्रा भाइलेट रेज सो इन द फ्लोरिशेन्ट लैंप हाई फिलामेंट लैंप है फ्लोरिशेन्ट लैंप सो फ्लोरिशेन्ट लैंप इज अल्सो कल्ड फ्लोरिशेन्ट लैंप इज अल्सो कल्ड मर्करी लैंप मर्करी लैंप अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ द फ्लोरिशेन्ट लैंप विथ पावर सिक्सटी वाट गिव्स मोर ब्राइटनेस दैन द फिलामेंट लैंप विथ द सेम पावर कैसन सोधे हाई अब क्वेश्चन ने कि भन्न खोजे भादा खेल एवटा चाह फिलामेंट लैंप अर्क फ्लोरिशेन्ट लैंप अब दुईट को पावर से कति अरे दुईटे को पावर से सिक्सटी वाट अरे अब दुईटे को पावर सिक्सटी वाट होता खेल जो फ्लोरिशेन्ट लैंप तो अलग ब्राइट बल् चहकिलो बल् फिलामेंट लैंप बल्दा कें यो होने हमें क्वेश्चन में सोधे तो हमें के ठाकुर जो फ्लोरिशेन्ट लैंप तेजले के जी इलेक्ट्रिक इनर्जी फ्लोरिशेन्ट लैंप में पठाए तो फ्लोरिशेन्ट लैंप ने थर्टी पर्सेंट इलेक्ट्रिकल इनर्जी को थर्टी पर्सेंट लाइट इनर्जी में कन्वर्ट कर तर फिलामेंट लैंप ने मात्र दस पर्सेंट इलेक्ट्रिकल इनर्जी लाइट इनर्जी में कन्वर्ट कर सो धे पर्सेंटेज धर एमाउंट अफ लाइट यो फ्लोरिशेन्ट लैंप में प्रड्यूस हो लेख्पर्ने हो तो लेख्ह फिलामेंट लैंप ओन्ली कन्वर्ट्स फिलामेंट लैंप कन्वर्ट्स ओन्ली कन्वर्ट्स ओन्ली टेन पर्सेंटेज अफ 
electrical energy into light energy but fluorescent lamp converts 30 percentage of electrical energy into light energy so the amount of conversion of electrical energy into light energy is more in energy is more in fluorescent lamp so fluorescent lamp with 60 watt power gives more brightness more brightness than the filament lamp than the filament lamp with the same power sorry i am the answer like no socks on either or question mazo the use of alternating current would be limited if the transformer was not invented one ago so if the transformer ko invention no bako by transfer transformer no one ago by saying do an alternating current ac current ko use unto ac ko use to take them limited on to family so bet how my ac la use gonna sogin at you kuni kuni how mother ac la use gonna sogin of your kura lai prove gonna glaggy do it a reason the new one era one ago so i love a arrow the use of alternating current would be limited if transformer was not invented because was not invented because kinaki or do it again like so question was with the point of our news our zone a power station or runs the power station or my family i bold is the new one in the त्यो पावर स्टेशन मा जुन लो वोल्टेज हुन्छ लो वोल्टेज लाई कन्भर्ट गरेर हाई वोल्टेज हामीले दिन सक्दिन थियो यदि ट्रान्सफर्मर नभएको भए सो यहाँ लेख्न सक्नु हुन्छ द कन्भर्जन द कन्भर्जन अफ लो वोल्टेज एसी इन्टु हाई वोल्टेज AC in power station would be impossible. I mean, I bold is AC. Dina Sagina, you transfer on number of a cosary. See, I mean, a bold is like Boram. And a Boroni mill than at you. You are a current boy. Or go current given a just to Amro Gorma Solano Golagi. Say you TV refrigerator freeze or Solano Golagi. Say I'm like. Do say peace bolt to current science. Oh, the Yojun electrical appliances are all on a like them. Come voltage science. There are products on Nevela make them a high voltage or production on China. Titty Sajar kilo volt. Titty produce the produce Nevela. The Titro high voltage. Eddie Amro Gora Potamoni. I'm to the Gore Potkins of Gorage also. I so I'm looking even electrical appliances. That's all on a sock. Then I think one of us it transfer or no go away. I'm the car on a racer. The relic news. It would be impossible. It would be impossible to operate electric appliances. Electric appliances which require low voltage AC. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ। 
अ सफ्ट आइरन कोर इज यूज्ड इन अ ट्रांसफर्मर वाई भनेको छ ट्रान्सफर्मर मा चाहिँ जुन आइरन को कोर प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ एकदम सफ्ट खालके आइरन कोर प्रयोग गरिन्छ किन भनेर हामीलाई क्वेशन मा सोधेको छ है ल पहिले एउटा यसको आन्सर लेखौ त्यसपछि म तपाईलाई यसको डिस्क्राइब गर्छु है अ सफ्ट आइरन ओर आइरन कोर इज यूज्ड इन अ ट्रान्सफर्मर यूज्ड इन अ ट्रान्सफर्मर because the soft iron core the soft iron core allows the magnetism of the core to be changed easily to be changed easily लेसनिंग द एमाउंट अफ इनर्जी लस्ट एंड इंक्रीजिंग द इफिशिएंसी अफ ट्रांसफर्मर इसलिए के अब हे अब ट्रांसफर्मर में सफ्ट आइरन कोर भादा खी जुन त्यो आइरन ओर में चाहन आइरन कोर में हमें प्राइमेरी कोइल रेकेंडरी कोइल हो सेकेंडरी कोइल में हमें पोटेन यो भोल्टेज लाइक मतलब बढ़ाऊन पर्ने हो अब सफ्ट आइरन कोर यूज गए के भादा खेल तो जो इंड्यूस्ड होने भोल्टेज है म्युचुअल के म्युचुअल इंडक्शन भर प्रिंसिपल में बेस्ट होता यह ट्रांसफर्मर ते भर जो इंड्यूस्ड हो भोल्टेज भोल्टेज बढ़ाने काम हो तो भोल्टेज बढ़ाने का लगी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर पर्ने हो रती सजिलो तरीका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो मैग्नेटिज्म कोर को चेंज होती नई धेरे इनर्जी निस्लि तीत नई धेरे आउटपुट निस्लि ते भर सफ्ट आइरन कोर प्रयोग गए एकदम कम इनर्जी चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना को लगी ते भर इनर्जी लस के होता तो एकदम कम हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर कम इनर्जी चाहिए तो भर कम इनर्जी लस होने इनर्जी कम लस भाई जो आउटपुट आँच तो इफिशिएंट होफिशिएंसी बढ़् इसी ट्रांसफर को इफिशिएंसी बढ़् अब यदि सफ्ट आइरन कोर तब यूज करूँ के तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर धेरे इनर्जी चाहिए त जी इनर्जी हमें इनपुट दिशं धेरे इनर्जी तो मैग्नेटिज्म कोर को मैग्नेटिज्म चेंज करने लगनी आउटपुट तो कम आँच तो इफिशिएंट तो भैन हो ते भर हमें सफ्ट आइरन कोर यूज कर अर्क जाऊ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटिंग बाय द जेनरेटर एंड सेल जेनरेटर र सेल ने यो जेनरेट करने इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंस के हो तो हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे तो हेन एकदम सजिल जेनरेटर ने कस्टो इनर्जी प्रोड्यूस कर भाग कस्टो करेन्ट अल्टरनेटिंग करेन्ट सेल ने डाइरेक्ट करेन्ट लेख्ह जेनेरेटर प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करेन्ट इन अ हाई स्केल बट सेल प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस डाइरेक्ट करेन्ट इन अ लो स्केल यहाँ मैं दुटा डिफरेंस लेखे हाई जेनेरेटर ले अल्टरनेटिंग करेन्ट प्रो प्रोड्यूस कर इसलिए निले जो करेन्ट होवा भन भोल्टेज हो एकदम हाई एमाउंट में हो तर जो सेल छ सेल ने प्रोड्यूस करने करेन्ट के डाइरेक्ट करेन्ट हो रहा कम इसलिए इनर्जी निल् सेल ने क्या बुझ् भर्क क्वेश्चन में जाऊ अन व्हाट टू प्रिंसिपल्स द ट्रांसफर्मर इज बेस्ट बने ट्रांसफर्मर कुन चे दुईटा प्रिंसिपल में बेस्ट भर काम कर सोधे हई तो ट्रांसफर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अफ यो म्युचुअल इंडक्शन है म्युचुअल इंडक्शन को प्रिंसिपल में ट्रांसफर्मर बेस्ट 
तर इस अज हमें डिस्क्राइब करें भाई ट्रांसफर्मर में विशेषकर डिस्क्राइब कर भाई अज दुईटा हमें लेखन सकता इसको मिनींग के भादा खी द टू प्रिंसिपल्स अन विच ट्रांसफर्मर इज बेस्ट आर ल ट्रांसफर्मर कुन कुन दुटा प्रिंसिपल में बेस्ट हो भादा खेल एवटा इनपुट इनर्जी रुट इनर्जी के बराबर ही हो इनपुट इनर्जी इनपुट इनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट इनर्जी इन ट्रांसफर्मर यो एटा प्रिंसिपल भो भू को मतलब इनपुट इनर्जी के इनर्जी भित करेंट इंटू वोल्टेज सो आई भी आई वन भी वन इनपुट इनर्जी आउटपुट इनर्जी आई टू भी टू यो याद रख् रिनेसन तब न्यूमेरिकल में काम लग् अर्क अर्क के अर्क प्रिंसिपल भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द रेसिओ अफ नंबर अफ टर्स इन द सेकेंडरी कोयल टू द नंबर अफ टर्स इन द प्राइमेरी कोयल भन को मतलब सेकेंडरी कोयल में भक्त नंबर अफ टर्स र प्राइमेरी न कोयल में भक्त नंबर अफ टर्स को रेसिओसंग भोल्टेज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो जी धर रेसिओ बढ़ो तीध भोल्टेज निस्लि जी कम यह रेसिओ भो ती कम भोल्टेज निस्लि तो लेख्ह भोल्टेज भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल to the ratio of number of tons number of tons in the secondary coil to the number of tons to the number of tons in primary coil अफ अ ट्रांसफर्मर लिस्को मिनिंग के होने दैट इज भोल्टेज इज भोल्टेज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू देशियो अफ नंबर अफ टर्स इन सेकेंडरी कोयल बने को सेकेंडरी कोयल में भक्त नंबर अफ टर्निंग बाई प्राइमेरी कोयल में भक्त नंबर अफ टर्निंग ये सब प्रोपोर्सनल हो ठीक अर्क में जाऊ राइट टू डिफरेंस बिट्विन निक्रम वायर एंड फ्यूज वायर बने निक्रम वायर र्यूज फ्यूज वायर बीच को दुईटा डिफरेंस हमें लेख् पो सो लेख एक निक्रम वायर अर्क फ्यूज वायर ल पेलो डिफरेंस निक्रम वायर को यो तो हिटिंग एलिमेंट हो हिटर में प्रयोग होके सो यो निक्रम वायर को मेल्टिंग पोइंट के होता तो एकदम हाई होट हेज भेरी हाई मेल्टिंग पोइंट तर फ्यूज वायर को मेल्टिंग पोइंट एकदम कम होट हेज लो मेल्टिंग पोइंट को मेल्टिंग पोइंट हो कि यह फ्यूज वायर तो सर्ट हो कट हो करेन्ट यह फ्यूज वायर के ब्रेक करूपो है धेरे करेन्ट आवरलोड होता खेल फ्यूज वायर ब्रेक भैन भी हम इलेक्ट्रिक एप्लाइंसेस में हाई करेन्ट जिग्रीन सकने चांस होता तेरह लो मे मेल्टिंग पोइंट भग वायर हमें यूज करूर्ने होते अर्क डिफरेंस के होता निक्रम वायर को रेजिस्टेन्स हाई होट हेज हाई रेजिस्टिविटी तस्ते फ्यूज वायर को रेजिस्टिविटी एकदम कम होट हेज लो रेजिस्टिविटी इसलिए रेजिस्टेन्स तीन धीरे दिन सकते हैं ते भर यह ब्रेक हो द कोर अफ अ ट्रांसफर्मर इज लेमिनेटेड गिव रिजन बने जो ट्रांसफर्मर को कोर हो हमें लेमिनेसन होमिनेट कर मतलब तैं के हमी कई अरु एलिमेंटर रंग लगाए जस्तु हम भूम लेमिनेसन तस्त कहर हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे तो हेर पे इसको एंसर इन द कोर अफ आइरन सरी कोर अफ ट्रांसफर्मर 
द रैपिडली चेंजिंग रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लॉक्स मैग्नेटिक फ्लॉक्स प्रोड्यूसेस इटी करेंट्स एंड कोर इज हिटेड ऑफ कोर इज हिटेड ऑफ ड्यू टू द फ्लो ऑफ ड्यू टू द फ्लो ऑफ हैबी इडी करेंट्स द हीट सो प्रोड्यूस्ड द हीट सो प्रोड्यूस्ड डैमेजेज इंटरनल इंसुलेशन डैमेजेज इंटरनल इंसुलेशन एंड कॉज अ लॉस ऑफ इनर्जी देर फोर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर is laminated to reduce heating effect and energy loss to reduce heating effect and energy loss la bhera sile ki bhaneko bhanda keri jun transformer ko core huncha to transformer transformer ko core ma chai magnetic flux ekdam change huncha kinaki voltage chai change gari raknu parne huncha ho अब लो भोल्टेज पर हाई भोल्टेज निल्न पर्व अथवा हाई भोल्टेज पर लो भोल्टेज पर निल्न पर्व में मैग्निक फ्लक्स चेंज होने पर्व एकदम रैपिडली तो इसी मैग्निक फ्लक्स एकदम छिटो चेंज होता खेल तो ट्रांसफर्मर में इडी करेन्ट को प्रोडक्शन हो यो इडी करेन्ट ने के कोर एकदम तताऊँ रोर एकदम तातो तातो भो जो कोर भि हमें इन्सुलेसन प्रोवाइड करो के डैमेज हो रो डैमेज भैस इनर्जी भी लस होते जा तो इनर्जी लस भैस हमें जी इनर्जी चाहिए हम तीत तो निल्न सकते हैं हो इफिशिंसी घट तेई भर कोर को ट्रांसफर्मेश ट्रांसफर्मर लैमिनेट कर अरे हिटिंग इफेक्ट कम करना को लगी नतातोस् भन्न को लगी र इनर्जी लस कम कर बुझ्न भो लो जाओ राइट टू यूज अफ ट्रांसफर्मर को लेख्न द टू यूज अफ ट्रांसफर्मर आर ट्रांसफर्मर हमें कह यूज कर सकता तो के के यूज हो तो ट्रांसफर्मर को हमें ये क्वेश्चन में सोधे तो एटा यूज बने के हाई एसी भोल्टेज लो एसी भोल्टेज में कन्वर्ट करने हो कि है अभी अर्क लो एसी भोल्टेज हाई एसी भोल्टेज में कन्वर्ट करने ते दुटा यूज तो हो तो लेख्ह It is used to convert low AC voltage into high AC voltage in power house. In power house to transmit electricity to transmit. इलेक्ट्रिसिटी टू लंग डिस्टेन्सेस परपरसम लाई परपरसम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी पठान को लगी यो लो भोल्टेज देखि हाई भोल्टेज में हमें के पावर स्टेशन में यो इनर्जी कन्वर्ट कर भोल्टेज कन्वर्ट कर ट्रांसफर्मर को यूज हो इट इज यूज टू कन्वर्ट हाई एसी भोल्टेज इंटू लो एसी भोल्टेज विच इज यूज विच इज यूज टू अपरेट इलेक्ट्रिक एप्लिएसेस इलेक्ट्रिक एप्लिएसेस अब तब घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है एप्लिएसेस टीवी फ्रिज रेफ्रिजिटर हिटर वाशिंग मेसिन हो यो 
जो इलेक्ट्रिकल एप्लिएंसेस अपरेट करना को लगी तो लो वोल्टेज चाहिए दुई सौ बीस वोल्ट को हमें भोल्टेज चाहिए तो यो यो तो एकदम कम वोल्टेज हो और प्रोडक्शन होता खेल एकदम हाई वोल्टेज प्रोडक्शन होता सो हाई वोल्टेज बड़ लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना को ट्रांसफर्मर को यूज होनी मात्र हमें हम घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला सकता है अब अर्क क्वेश्चन में जाऊँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन स्टेप अप ट्रांसफर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर स्टेप अप ट्रांसफर्मर र स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर बीच को डिफ्रेन्स के हो तो लेख् हमला सो एटा टेबल बना ये स्टेप अप स्टेप अप ट्रांसफर्मर यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर ल अब स्टेप अफ ट्रांसफर्मर ने के एवट फ्रिक्वेन्सी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर स्टेप अफ ने स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर ने एवट फ्रिक्वेन्सी लो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर स्टेप अफ ट्रांसफर्मर कन्वर्ट्स लो एसी वोल्टेज इंटू हाई एसी वोल्टेज अफ सेम फ्रिक्वेन्सी स्टेप डाउन ने कि इट कन्वर्ट्स हाई एसी वोल्टेज इंटू लो एसी वोल्टेज अफ सेम फ्रिक्वेन्सी लेक्स्ट में जाऊ अब स्टेप अफ ट्रांसफर में के होता तो धेरे भोल्ट निल्न पर्ने हो हमें ते भर सेकेंडरी कोईल में प्राइमेरी कोईल भाग धेरे टर्न हो सो लेख नंबर अफ टर्स इन सेकेंडरी कोईल इज मोर दैन प्राइमेरी कोईल मोर दैन प्राइमेरी कोईल तो स्टेप डाउन में के होता तो प्राइमेरी कोईल में नंबर अफ टर्स सरी सेकेंडरी कोईल में नंबर अफ टर्स के होता तो कम हो क्योंकि भोल्टेज कम निल्न पर्ने हो डाउन कर सो नंबर अफ टर्स इन सेकेंडरी कोईल इज लेस दैन इन प्राइमेरी कोईल अब हेन अर्क डिफ्रेन्स अब सेकेंडरी कोईल में धेरे वोल्टेज हमें निल्न पर्ने होता सेकेंडरी कोईल बड़े भर सेकेंडरी कोईल में कि हो स्टेप अफ ट्रांसफर्मर में कम करेन्ट फ्लो हो स्टेप अफ ट्रांसफर्मर को सेकेंडरी कोईल में कम करेन्ट फ्लो होस करेन्ट लेस करेन्ट लेस करेन्ट फ्लोज इन द्लोज इन द सेकेंडरी कोईल तस्त स्टेप डाउन ट्रांसफर्मर में चाहिए मोर करेन्ट इज फ्लो इन द मोर करेन्ट फ्लोज फ्लोज इन द सेकेंडरी कोईल सेकेंडरी कोईल में धेरे करेन्ट फ्लो हो क्वेश्चन में जाऊ व्हाट इज मिंट बाय द फ्रिक्वेन्सी अफ अल्टरनेटिंग करेन्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन काठमंडो भैली इज फिफ्टी हर्स अब जो नेपाल काठमंड भैली में चाह जो एसी अल्टरनेटिंग करेन्ट छो फ्रिक्वेन्सी चाहे फिफ्टी हर्ज हाई अब इसको मिनींग के हो तो हमें यहाँ क्वेश्चन में सोधे तुनपनी अल्टरनेटिंग करेन्ट को फ्रिक्वेन्सी फिफ्टी हर्ज भन्न को मतलब के हो भादा खेल जो ये एसी करेन्ट को पोलरिटी तो एक सेकेंड में पचास चोटी चेंज होने भोजे हाई एक सेकेंड में पचास चोटी चाह चेंज हो 
अथवा भन कुछ एसी जेनेरेटर ने अल्टरनेटिंग करेंट निल रहे तो एसी जेनेरेटर चाहे एक सेकेंड में पचास चोटी घुम् भोजे इस दुई तरीका तब लेखन सकूँ सो लेख्ह द फ्रिक्वेन्सी अफ एसी डिस्ट्रीब्यूटेड अल्टरनेटिंग करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन काठमांडू भैली इज फिफ्टी हर्ज इट मीन्स दैट द पोलैरिटी अफ एसी चेंजेस फिफ्टी टाइम्स पर सेकेंड इस सको तब इस सको इट मीन्स दैट द कोयल अफ एसी जेनेरेटर कोयल अफ एसी जेनेरेटर इज रोटेटेड एट द रेट अफ एट द रेट अफ फिफ्टी रिवोल्यूसन्स पर सेकेंड लुटा मध्य तब जो लेखन सकू दुटे लेख्भ झन एकदम राम हाई ल तो आज को लगी अज एवं क्वेश्चन रहे यहाँ हर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में द टंगस्टेन फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हट वाइल पासिंग करेन्ट थ्रू इट बट द कपर वायर कनेक्टिंग द फिलामेंट डज नट बने अब जो फिलामेंट में टंगस्टेन वायर हो करेन्ट पास भाई एकदम तातो होट हट बने एकदम तातो हो तर जो तामा को वायर छपर वायर छो फिलामेंट में कनेक्ट भागा को वायर चाहे तात्न हमें यहाँ सोधे ठीक है क्या भादा खेल टंगस्टेन फिलामेंट को एकदम हाई रेजिस्टेंस हो एकदम धेरे रेजिस्टेंस हो धेरे रेजिस्टेंस भैस इसलिए धे हिट खप्न सकता तेरह यह एकदम धीरे तातो हो तर कपर वायर को रेजिस्टेंस एकदम कम हो रोती धेरे तातो होना सकते हैं सो लेख द टंगस्टेन फिलामेंट has very high resistance very high resistance but the copper wire copper wire has very low resistance so the टंगस्टेन वायर अथवा टंगस्टेन फिलामेंट बिकम्स व्हाइट हट वाइल पासिंग करेन्ट थ्रू इट करेन्ट थ्रू इट बट द कपर वायर does not becomes very hot la esari hamile answer lekhna saksha thik cha aba aaj ko lagi hamro yo questions haru sakieko cha tapai harlai esi ma sodheka jun questions haru chan maile yo short questions haru sabai garai sakieko chu tapai lai 2 marks ma sodhne yi questions haru tapai le ramrari dhyan dere hernu hola ra tapai lai sodhna sakne khalka questions haru pani maile yaha garai sakieko chu tapai harlai yadi esi ko exam ma उत्कृष्ट नंबर लियानो मक्स लिया इलेक्ट्रिशिटी एंड मैग्नेटिजम भाई टपिक को सर्ट कोईसन जो अभी मैं तैयार यहाँ सीकाए यह रामस ध्यान दिए पढ़ूला तब कोई फुल में फुल एटेम कर सकूँ रही तब के बुझ्भक के समस्या चाहिए समस्या भग अथवा तब इसको नोट हु चाहिए पीडिएफ चाहिए नंबर टिप्न होस् नाइन एट फोर नाइन फाइव नाइन फाइव एट नाइन फाइव हो यो नंबर में तैयार भाइबर टेलीग्राम रट्सएप में हमें मैसेज कर सकूँ आपको समस्या व्यक्त कर सकूँ साथ तब हमें टिकटक फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में भी फलो कर हमें तैं साइंस को मात्र है अरुण सब्जेक्टर हो जो सामजिक को मैथ को कंपलसरी मैथ अप्सनल मैथ 
ईपीएच इंग्लिश नेपाली सब को चाहिए ओल्ड क्वेश्चन सोल्यूसन बनाएर चैप्टरवाइज क्वेश्चन का सोल्यूसन बनाएर हालांका छो तो भिडियो हेन हो एक्जाम राम वंदे मज बिता लिना चाहूँ तब हम भिडियो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना नबिर्स तब भिडियो अंतिम समय दिन भाई तेज को लगी हृदय धीरे धीरे धन्यवाद स्वस्थ रहनुस् व्यस्त रहनुस् मस्त रहनुस्